ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட்னர்ஷிப் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டோம் இப்போது ஒரு ஃபைவ் மந்த் ஆயிருக்கும் எனக்கு வீடியோ போட்டோம் சரி ஓகே இப்போது பார்ட்னர்ஷிப்போட அக்ரிமெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்கள் டீச்சர்ஸும் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போது ஏன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது இன்கேஸ் நம்ம எதாவது பொய் சொன்னாலும் சரி இல்லை மற்ற பார்ட்னர் பொய் சொன்னாலும் சரி அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட லாப நஷ்டத்தை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் சரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீட் சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாண்டு பத்திரம் இருக்கும் அது ஐம்பது ரூபா நூறுரூபான்னு சொல்லி இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன நோக்கம் அது எப்படி லாபத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறது விஷயம் எல்லாமே அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா பார்ட்னரும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ அதில் என்னென்ன இருக்குன்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் நேம் ஆஃப் த ஃபேம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேம் நல்லா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்களோ அந்த பிஸ்னஸோட நேம் அதில் ஃபஸ்ட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த ப்ரப்போஸ்ட் பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க தான் சாரி நேச்சுரல் ஆஃப் த ப்ரப்போஸ் பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வைக்க போகிறாங்களா இல்லை ஒரு டீச்சிங் ஐ மீன் இன்ஸ்டியூட் மாதிரி வைக்க போகிறாங்களா டியூஷன் சென்டரா இல்லாட்டினா ஏதாச்சும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்ற விஷயத்தை நேச்சுரல் ஆஃப் ப்ரப்போஸ் பிஸ்னஸில் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டியூரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கலாம் இல்லை ஒன் இயர் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு சில பிஸ்னஸ் வந்து லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் சப்போஸ் டியூரேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் டியூரேஷன் வைப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் ஏரியாவில் வந்து சிக்ஸ் மந்த் தான் இருப்பாங்க எது எடுத்தாலும் ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில பேர் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லாட்டினா பார்ட்னர்ஷிப் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாகவும் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனால் உங்களுக்கு தெரியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்ற விஷயம் அதில் இருக்கும் இப்போது யார் யார் இப்போ ஒரு மூணு பார்ட்னர் இருக்காங்கன்னா அந்த மூணு பார்ட்னரும் எவ்வளோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விஷயம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா பத்து பேருமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அவசி அவசியம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு அஞ்சு பேர் பண்ணுவாங்க மிச்சம் இருக்கிறவங்க ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக கூட இருக்கலாம் பட் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா யார் யார் என்னென்ன எவ்வளோ எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கிற விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து அவங்க பணம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் அவங்களோட ஸ்கில்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்துக்கிறேன் நான் பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து டீச்சிங் பண்ணுறேன் நான் வந்து பொருளை பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் கடையை ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வித்ட்ராவல் ஃப்ரம் த ஃபேம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம் வந்து ஒரு சில பார்ட்னருக்கு வந்து மணி தேவைப்படும் அப்போ வந்து எல்லா பணத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது இல்லை ஸோ அதுக்காக யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டினா எல்லா பார்ட்னரும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாமா வேணாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுறப்போ எனக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிட் இருக்குது அதுக்கு மேலே லிமிட் வேணாம்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஷேரிங் கொடுத்துருக்காங்க கம்பல்சரி வந்து ப்ராஃபிட் வந்து இல்லை லாஸ் வர்றது அதை நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இல்லை எவ்வளோ ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இல்லை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஒரு சில கேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் இன்வெஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டு பி அலோட் ஆன் கேபிட்டல் சப்போஸ் கேபிட்டலுக்கு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் போடுற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கான பெர்சன்டேஜை இங்கே போட்டுக்கலாம் அது எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் இப்போனா பண்ணுறது இல்லை யாராச்சும் ஒரு சில பேர் பண்ணுவாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் இந்த கேசஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யாராவது ஒரு இருபதாயிரூபான்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்படி எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்குள்ளே ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி மாதிரி போட்டுப்பாங்க பட் இது ரியல் லைஃப்பில் பாசிபிள் கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாங்கன்னா செட் ஆகாது ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க திரும்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை வேணான்னா அவங்க வேறு மீன்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதில் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ரியல் லைஃப்பில் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் இடத்துல பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து பார்ட்னர்ஸ் ஐ மீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு பேர் வந்து ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக இருக்காங்க இப்போது இந்த கேஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கிங் பார்ட்னருக்கு ரொம்ப பணம் இருக்காது ஆனால் இந்த மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் பணம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போது இவங்களுக்கு அவசரத்துக்கு எதோ தேவைப்படுது அப்போ தேவைப்படும் போது அவங்க பிஸ்னஸ்லேருந்து வித்ரா பண்ணாமல் பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போது என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போடலான்ற விஷயத்தில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே இல்லை இப்போ ஒரு சில சமயத்தில் வந்து அந்த பேலன்ஸ் இருக்க அஞ்சு ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்போது அவங்ககிட்ட காசு இல்லை இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி மணி இருக்கிற பார்ட்னர்கிட்ட அவங்க ஒரு லோன் மாதிரி வாங்க கடன் வாங்கி அது பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன் அந்த கேஸஸில் வந்து அந்த பார்ட்னர் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போடலான்ற விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பட் இதுவும் வந்து ரொம்ப ரேரான கேஸ் தான் அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் கீப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க அக்கௌண்ட்ஸ் கீப்பிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து யார் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க அவங்க டெய்லி பேஸிஸ் பார்க்க போகிறாங்களா எப்படியோ யார் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தாலும் இருக்கிற எல்லா பார்ட்னருக்கும் உரிமை இருக்குது அதில் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க அதை எடுத்து பார்க்க உரிமை இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஆடிட்டிங் எந்த டைமில் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இயர்லி பண்ணலாமா எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சேல்ரி அண்ட் கமிஷனோட பார்ட்னர் சொல்லிட்டு இப்போது பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்காங்க பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கும்போது கம்பல்சரி அவங்க வந்து சேல்ரியாகவும் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு திரும்பி ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் சாரி இப்போது பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணினே இருக்கோம் இந்த மாதம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் வந்துடுச்சு ஒன் லேக் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டுமே ஓகே ப்ராஃபிட் மட்டும் ஒன் லேக் வந்துருக்கு இப்போது இந்த ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஒரு மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் பத்தாயிரரூபா பத்து ரூபா எடுத்துப்பாங்க இப்போ டென் தௌசண்ட் எடுத்த பிறகு பேலன்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த செவன்டி தௌசண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மூணு பத்தாயிரரூபா சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களோட சேல்ரி மாதிரி சேல்ரி ஒரு கமிஷன் எடுத்துக்கோங்க பேலன்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் இருக்குது அந்த பேலன்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு பங்காக பிரிச்சுப்பாங்க ஏன்னா அது ப்ராஃபிட்டில் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டை தனியாக எடுத்து வச்சு மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அவங்க என்ன ரேஷியோஸில் இருக்காங்களோ அந்த ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லை ஈக்குவல்னா ஈக்குவலாக நம்ம ஷேர் பண்ண சாரி அவங்க ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்னர்ஷிப்பில் ரிட்டையர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் புக்கில் படிக்கிறதுக்கும் ரியல் லைஃப்பில் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு பேஸ் தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க இதில் ரிட்டையர்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்னர் இருக்காங்க ரொம்ப வருஷமாக அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஏஜ் ஆச்சு இல்லை வேறு ஐம்பது ஏஜ்
ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று அந்த பிஸ்னஸ் பிளேஸுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது இன்னொன்று ஒரு பர்சனுக்கு மதிப்பு இருக்குது சரியா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் வந்து ஒருத்தர் வேறு ஒரு பேருக்கு விற்கிறார் அப்போ விற்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அந்த லேண்டுக்கான மதிப்பும் போடுவாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த இடத்துக்கு நான் இவ்வளோ ஆளை சம்பாரிச்சு கொடுத்தேன் ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ்க்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு சில டீச்சர்ஸ்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த டீச்சர் வந்து எடுத்தாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் இந்த பிரின்ஸிபல் வந்தால் இந்த இடம் நல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆகும் சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த டீச்சருக்கு இல்லை அந்த பிரின்ஸிபலுக்கும் சில குட் வில் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இதில் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அட்மிஷன் ஆகும் போதும் அது வேணால் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இல்லை இறந்து போனாலும் சரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனாலும் சரி இது எல்லாமே அதில் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அவங்களா வச்சுருக்க ஒரு மதிப்பு தான் ஸோ நீ வந்து ரொம்ப நல்லவன் உனக்கு ஒன் லேக் மதிப்பு நீ வந்து கெட்டவன் உனக்கு பத்தாயிரம் மதிப்புன்னு அப்படின்னு எதுவும் இல்லை இது அவங்களா வச்சுருக்க ஒரு மதிப்பு தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் எதுக்காகனா பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு பத்து பார்ட்னர் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவான் இன்னொருத்தவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தவங்க ஷாப்பை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வெளியே ஏதாச்சும் ஒர்க் இருந்தால் ஆன் சைட் இருந்தால் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்த மாற்றி மாற்றி பண்ணுவாங்க சில பேர் பட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கு என்னென்ன வேலைன்ற விஷயத்த இங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் எதனாலன்னா டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் பண்ண வச்சுக்க மாற்றி மாற்றி குறை சொல்லிப்பாங்க நீ தான் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் சரி நீ தான் கடையை பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் எந்த வேலையும் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க மாற்றி மாற்றி குறை சொல்லிப்பாங்க இப்போ இதுவே இந்த ஒர்க்கை நம்ம அழகாக நீ அக்கௌண்டாக இரு நீங்கள் வந்து ஆடிட்டிங் பார்த்துக்கோ நீ வந்து கடையை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கோ நீ ஃபிக்ஸ் ரத்து வாங்குற ஒர்க்கை பாரு நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கோ நீ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் போய் பார்த்துக்கோ அப்புறம் நீ வந்து பார்ட்டிஸில் பேமெண்ட் பண்ணுறத பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க்கை அவங்க பிரித்து வச்சுக்கலாம் சரியா இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஸ்கில்ஸ் கேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து பேசவே மாட்டாங்க ஆனால் வேலை நல்லா பார்ப்பாங்கன்னா அவன் அக்கௌண்டண்ட்டில் உட்கார வைக்கிறது இன்னொருத்தவங்க நல்லா பேசுகிறாங்கன்னா அப்போ அவங்க கஸ்டமர்கிட்ட சேல்ஸில் விடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சில பேர்சன் ப்ராடக்ட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏன்னா ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அவன் ஒரு ஐம்பது ரூபா சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது கம்மி பண்ணி பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ ஐம்பது ரூபா சொன்ன ஒரு ஐம்பது ரூபா சொன்ன ஒரு ப்ராடக்ட்டும் முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிறதுக்கு அதை பேசி ரெடி பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பர்சன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அவன் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொன்று அக்கௌண்டன்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சில பேர் வந்து ஆடிட்டிங் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பண்ண தப்போ செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு டிசொல்யூஷன் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போது பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறாங்க ஒரு பர்சன் வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வெளியே போகிறாங்க இல்லை எல்லாருமே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பிரிஞ்சு போகிறாங்கன்னா அப்போ அதுக்கான என்ன ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு இதில் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து பேர் அதே எக்ஸாம்பிளை திரும்பி சொல்கிறோம் பாருங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே பிரிஞ்சு போகணும் இல்லாட்டும் ஒரே ஒரு பர்சனில் கொஞ்சம் பேர் பிரிஞ்சு போகிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இப்போ ரிட்டனில் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு நான் போகிறேன்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது அப்புறம் அதுக்கு வாங்கின அசட்டை பிரித்து கொடுக்குறது இல்லாட்டினா அந்த பிஸ்னஸ் லாஸ்ட்டாக ஏதாவது கடன் இருந்துச்சுன்னா நீ கொடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பாக யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த தப்பு வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கே பாதிப்பு உண்டாக்கும் அதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுலேயே ஒரு மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் வந்து நீ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு இதான் பனிஷ்மெண்ட் உனக்கு இதான் என்ன சொல்கிறது இதான் ப்ராசஸ் எப்படி சொல்கிறது நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு இதான் ஃபைன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்கூலில் அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா
இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட பேர் போடுவாங்க கம்பெனினா கம்பெனியோட பேர் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கான நம்பர் இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க கீழே இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ஏதாச்சும் ப்ரௌசிங் சென்டரில் நம்மளாக கூட சிஸ்டமில் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பிரிண்ட் எடுத்த பிறகு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற எத்தனை பாட்டாக இருக்கோ அங்கே நேம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எல்லாரோட சைன் வாங்கி வச்சுப்பாங்க அதாவது இருக்கிற எல்லா பாட்னைட்டும் ஒரு டாக்குமெண்ட் போயிடும் எல்லாருக்கும் சேம் டாக்குமெண்ட் தான் இருக்கும் வேறு வேறு டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்காது எல்லோரும் ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி அவங்களால் லீக்கெலாம் மூவ் பண்ண முடியும் லீக்கெலாம்னா கோர்ட் மீன்ஸில் இல்லை அட்வொகேட் கிட்டே போயிட்டு இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன மீன்ஸ் வேணும் லீக்கெலாம் மூவ் பண்ண முடியும் பட் டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவன் சீட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வந்து ஈக்குவலாக தான் ஷேர் பண்ண சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் எந்த எவிடன்ஸும் இல்லைன்னா சரி ஓகே சரியா ஓகே Hey, Sarah, I'm going to go to the house.